na mwanahabari wetu amekita kambi nchini Tanzania na watatuletea taarifa hizo kwa kina mwendo wa saa moja na katika taarifa zetu kwenye KTN News. Tuingie sasa katika awamu yetu ya pili ya swala nyeti ambapo hii leo tunaangazia kwa mapana swala la kilimo biashara. Je, mbona wakulima wengi wanajitenga na ukuzaji wa vyakula kama vile ngano, kahawa, chai? pamba na vitu kama hivyo ambavyo vilitegemewa zaidi katika kukuza uchumi wa taifa hili. Wageni wangu wametoka kaunti ya Narok na nitawatambulisha kwako katika muda usio kwa mrefu. Karibu kwenye swala nyeti mtazamaji leo tutaingilia kwa mapana swala la ukuzaji wa ngano hasa katika kaunti ya Narok. Wageni wangu ni Richard Berere ambaye ni waziri wa kilimo na ufugaji kaunti ya Narok. Huja mbona karibu kwenye jukwaa la KTN. Asante sana Zubeda. Na mjamo wa tazamaji. Na karibu sana. Simon Poror ni mwenyekiti wa wakulima kaunti ya Narok. Huja mbona karibu kwenye jukwaa la KTN. Si jambo, asante kwa kunikaribisha. Na labda kwanza kabisa utueleze kama mwenyekiti wa wakulima ni mambo gani hasa ambayo wanayalalamikia hasa katika kaunti ya Narok? Eh, Narok yale mambo ambayo inasumbua wakulima moja ni ya kwamba bei ya bidhaa zetu huwa kwamba inapanda ikishuka mm. na zaidi usazili ambaye watu wanavuna ndio bei hushuka. Mm. Sababu kuna watu ambaye wameungana na zaidi hawa kama ni millers mm. wakati ambaye ngano inavunwa ndio wanaungana pamoja mm. wanahakikisha kwamba wameshukisha bei ya ngano ili mkulima asiweze kufaidika hiyo ni jambo moja ambayo tuko nayo shida shida nyingine ambayo tuko naye ni ya kwamba uh, funding uh, kusaidia ukulima mm. si kwa kauli na rok peke yake kwa ta, ta, taifa lote mm. yuko chini sababu tukifuata maputo ya declaration kila serikali ilikuwa imehimizwa iwe kitenga 10% ya bajeti yake ielekee kwa kukuza ukulima hmm. lakini hiyo haijafanyika hmm. kwa hivyo kuna stress au kuna ukumbuku ya pesa ya kuinua ukulima Labda kabla hatujaendelea na mahojiano yetu kuna wale ambao watazamaji wanaotizama taarifa za jukwaa la KTN kutoka maeneo tofauti barani Afrika ni wageni sana hawajui labda kaunti ya Narok inapatikana wapi labda tuwape taswira kidogo tu kuhusiana na kaunti ya Narok ambapo kaunti ya Narok inapatikana eneo la bonde la ufa kaunti hii imepewa jina la Enkare Narok ambayo e, ni jina linatokana na mto unaopita mjini Narok. Kaunti hii ina ukubwa wa kilomita 1017944 na idadi ya watu ni 1850920. Kaunti hii ina maeneo bunge sita: Kilgoris, Narok North, Narok South, Narok East, Narok West na Emuria Dikir. Kaunti ya Narok inategemewa pakubwa kwa uchumi wa taifa la Kenya hasa kupitia utalii kwani mbuga ya wanyamapori ya Masai Mara inapatikana katika kaunti hiyo ambayo ni kaunti ni mbuga ambayo imeorodheshwa kama mbuga eh, kivutio cha saba kati ya vivutio vikuu ulimwenguni inapatikana kaunti ya Narok na wakulima katika kaunti hiyo pia eh, ama taifa linajivunia kaunti hiyo kwa sababu ya ukuzaji wa vyakula kama vile mahindi ngano miwa na shairi yani bali kwa kimombo ufugaji unachangia asilimia kumi ya mapato kaunti hiyo kila mwaka wanariadha mashuhuri kutoka eh, humu nchini ni eh, na kutoka kaunti hiyo ni David Rudisha Billy Komintai Konchela Leonard Kirwa Kosencha na Patrick Konchela Gavana wa kaunti ya Narok ni Samuel Kuntai Ole Tunai na naibu gavana wa kaunti hiyo ni Evelyn Aruasa Tuangazie taarifa ambayo inahusiana na mada yetu ya leo ambapo wakulima kutoka kaunti ya Narok wengi ni wakuzaji wa ngano. Wengi lakini wamekuwa kilalamikia e, yale mapato duni ambayo yanatokana na kilimo cha ngano. Tupate maoni yao na hisia kutoka kwa gavana wa kaunti hiyo kuhusiana na lalama ambazo zimetolewa na wakulima wa ngano kaunti ya Narok. Kilimo cha ngano kimekuongozwa muhimu kwa wakazi wa Narok na gharama ya juu ya uzalishaji ni tishio kubwa kwa wakulima hao. Changamoto huanza msimu wa upanzi. 
gharama ya mbolea ikiwa kizingiti kikubwa katika kuimarisha uzalishaji wa zao hilo. Tunanyanyazwa tunaambiwa sasa hivi DAP imefika hapa saa saba, tukaambiwa hapa eti haiuhusiwi mpaka iuhusiwe that that 190. Na kwa sakula pale ambayo iko hapa kwa notice board imeandikwa 1800. Sasa tunashangaa hapa tunahitaji msaada kwa serikali. Hayo yanafanyika licha ya Wizara ya Kilimo kutangaza mwaka uliopita kuwa serikali imepunguza bei ya mbolea kama mbinu moja wapo ya kuimarisha kilimo nchini. Wakati wa kuvuna wakulima wananalamikia kudorora kwa bei yake hali inayotishia kuangamiza zao hilo. Kwa sasa bei ya ngano gunia ya kilo tisini ni shilingi 2600 na wakulima wanaitaka serikali iongeze bei hiyo kwa asilimia hamsini. Sasa ngano leo na ile bei inazemekana ya shilingi 1300 hakuna kitu tutaweza kulipa. Madeni tuko nayo miaka mbili iliyopita hatukupata ngano. Tulivukua mwaka jana tulivuna gunia moja kwa eka. Saa hii tunafuata na madeni ya bank, AFC na hata madeni ya madawa. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu watuwekee ngano safari hii elfu tatu na mia sita. Hiyo ndiyo tunaona kama itatusaidia. Mawakala kati ya wakulima na wanunuzi pamoja na hatua ya kuagiza ngano kutoka nchi za nje kulingana nao ni baadhi ya sababu zinazosambaratisha sekta hiyo. Bei ya ngano inaenda chini kwa sababu national government inakubalia watu wengine kuimport kwa sababu duty wanaweka 10%. So I want to take this opportunity to ask the national government that the duty ile iko impose on imported wheat iwe in, increase from 10% to 25% so that the narok farmers wapate market ya kuuza ngano yao watununulia hii yetu kwanza ndio wakiona itoshi wanunue hiyo ingine ya nje hiyo tu ndio mimi ningeomba na watusikisa wakati huu kwa sababu tumelia 2012 2013 na last year kando na hayo Wito mwingine umetolewa na gavana wa kaunti hiyo Samuel Tunai kwa wakulima hao kuhusiana na watapeli wanaogurea kaunti hiyo hasa msimu wa mavuno. Kwa wazee anaenda ba na milioni moja. Alafu anapata uni mama anawekea ka kitu kidogo huko. Eh? Anamaliza mali yote huko. Wananchi tunataka kuuliza wazee please ukienda kupata hiyo mapato weka pesa kwa bank. Serikali ya kaunti kwa upande wake imeahidi kuimarisha miundombinu na kuanzisha kampuni ya kusaga ili kupunguza gharama ya uzalishaji hasa ikizingatiwa kuwa kaunti ya Narok inazalisha zaidi ya nusu ya pato zima la ngano nchini. Jeff Kirui Kitia News. Na mshukrani sana Jeff Kirui kwa taarifa hiyo. Niliona mkitabasamu. Hiyo mada ni lazima tutaijadili kwa sababu baadhi ya wakulima wanalaumiwa kuwa wanapata fedha lakini yes. badala ya kuzitumia katika uwekezaji wanazitumia katika nasa. Hayo mtatueleza baadaye. Ulikuwa ukitueleza kuhusiana na kilio cha wakulima wa ngano kaunti ya Narok. Tumesikia pale wakisema kwamba ngano haiwaletei faida yoyote. Na baadhi yao wanaonelea heri wafanye ama wajihusishe na kilimo eh, kingine. Je, unahisi kwamba kilio chao kimesikika iwapo wa ilia tangu mwaka 2012 na bado kilio bado ni kile kile miaka mitatu baadaye sasa sisi kulia kila mwaka tukilia sababu ya bei sababu gharama ya kuzalisha ngano inaendelea kupanda sababu kwanza madawa hiyo watupazi na serikali tunapata kutoka kwa private uh, uh, people ile kitu tunapata kwa serikali wakati ambayo imepatikana sababu si kila wakati E, hii badala ya serikali upatikana na zaidi saa zingine inachelewa inakuja saa zile ambaye tayari tumeshapanda mm -hmm. uh, gharama yake inaenda juu zaidi saa zingine mvua inakataa kunyesha kama vile ambao umesikia watu wakilia yeka inakutolea kata ya gunia tano gunia nane gunia kumi e, sasa ikirudi yuzo kwa bei mbaya naona hiyo mkulima anakwisha kabisa mm -hmm. Na sababu mpesa nyingi wanatoka kwa AFC. Na si hiyo si gift lazima uje ulipe. Ingine kutoka kwa mabingi. Mwingine ameshukua ngombe zake kauza zote. Akitarajia kwamba akishauza ataweza kurudisha zile ngombe baba aliuza. Sasa asara ikiingia huyo mtu unachanganyikiwa. Mm. Kwa hivyo ile kitu ningependa kulia ni ya kwamba serikali ambaye haiprotect au hailindi wakulima wake. Eh inawanyanyasa sababu watu wa kutoka nje hayaji kutuhurumia serikali yetu tu inaweza kutulinda sababu sisi ni wana Kenya na sisi hawa ndio tunawalipa kodi na tukiwa maskini 
msiko hiyo tarudia kwa, kwa, kwa serikali waziri je umetimiza vipi ama yale matakwa ya wakulima wa ngano katika kaunti yako ni nini ambacho umekifanya tangu ulipochaguliwa kuwa waziri wa kilimo kaunti ya Narok Zubeda, uh, asante sana kwanza kuwa katika studio uh, pia napenda kujiunga na kusema kwamba yale ambao wakulima wanalalamikia ni ya kweli lakini hata hivyo lazima pia tuangalie hiyo kilio katika context kwanza ningependa kushukuru sana uh, maneno ya ugatusi kwa sababu kabla ya hapo mm. ilikuwa narok hao watu hawakuwa kuelewa vile uh, program yake ya upa, uh, upandaji wa ngano ama mahindi ilikuweko sasa tulikuwa tunayakuwa kwa katika program ya north rift Uh, juu adjustments wa ilikuwa inafanyika juu ya North Rift. Mm. Lakini tangu tulipokuja uh, wakati ugatusi lipochukua ushukani sisi tumejaribu kama county kwanza kuteta ya kwamba mbolea ya subsidy iwe iweze kufika wakulima wakati unayofaa na ipatikane kwa, uh, kwa kiasi ambayo itaweza kusaidia wakulima kwa sababu kweli uh, tulijua kwamba gharama ya uzalishaji ya ngano ilikuwa imepanda juu kiasi mm. ya kwamba ule mkulima anapoendelea ku kukuza ile ngano yake alikuwa anapata hasara kwa hivyo tunapenda kushukuru serikali kuu kwamba at this time round eh, sisi tuliwahi kujiunga pamoja na kuhakikisha kwamba wakulima walipata eh, subsidies fertilizer kwa njano fa lengo kuwa ya kwamba pia tujue tuko katika jumuiya ya kimataifa ambao pia wengi wao kukuza ngano mm. eh, kwa hivyo lazima tujiweke katika hiyo context ili tuseme kwamba nini wanafanya wasilalamike ni nini tunafanya ambayo inafanya wakulima wetu walalamike na tukiangalia wazubeda sana ni maneno ya eh, adjustment of inputs mm. sisi hatujazia eh, zingine zina protect wakulima wao kwa sababu kama diesel wanapata subsidized price eh, kama ni fertilizer wanapata subsidized price kama ni farm chemicals wanapata subsidized price lakini hapa ni kama tumeichukulia tu kilimo kama biashara ingine yote ile ambayo na pia bila kujali ya kwamba maneno ya food security is national security mm. bila sisi kuangazia hiyo tukisema kwamba okay tuachie wale ambao wanakuza kwa bei nafuu sisi tukae bila kukuza na siku ile watatukataza fanya nini mm. sasa tutaingia katika ile lengo ambayo uh, tutaanza uh, maneno ya uh, national security kwa hivyo tangu tukuje tumekuwa tukiteta tumekuwa tukikiwa na mpango na, na, na state department kuhakikisha kwamba angalau uh, uh, wakulima wamepata uh, afueni lakini zaidi ya hapo pia tunataka kutuanaangazia kama county kwamba hii maneno ya maneno ya food push and pull kati ya millers na na na, na wakulima lazima kupatikane suluhisho na hivi juzi tulikuwa na mkutano na uh, watu wa state department pamoja na acting CS wa agriculture tukakubaliana kwamba lazima kupatikane a uh, scientific method of determining the, the level of uh, VAT katika ile ngano ambayo inaagizwa. Juu kuweka tu 10% wakati labda Mungu ametujalia ame na tukapata ngano nyingi, alafu nyingine ina inakuwa ina imported at a cheap at a cheap price. Inakuwa ya kwamba basi mila hawana haja na hii yetu ambayo tunakuza kwa bei ya juu na eh, hii nyingine inakuwa ni bei rahisi. Japokuwa ya kwamba quality yake ni chini, kwa hivyo unachukua hii yetu ambayo imetolewa kwa hali ya juu ina, wanafanyia blending. So hivyo tukasema kwamba lazima tukiweka focus kuhakikisha kwamba tunambolea eh, tuna tuna ngano kiasi fulani tutazalisha mwaka huu pia nano eh, tuna, tuna, tuna raise ama tuna lower eh, VAT kulingana na vile tunazalisha so that we have a balance mm. kwa sababu pia pamoja na kwamba kweli eh, tunasukumwa na maneno hali ya eh, farm input kuhakikisha kwamba tumepata angalau faida at the end of the day pia wenye kula hiyo ngano ni wa Kenya tu kwa hivyo lazima tufutue na ile balance ya kati ya consumers na sisi kila mtu aridhike uh, consumer aone kwamba hajalaliwa aja sana na pia mkulima amepata at least kitu akupeleka nyumbani at the end of those uh, four months mm. kwa hivyo tunajaribu hivyo hivyo na pia kwa kuangazia kwamba tumeimarisha maneno ya kilimo unajua zubera hapo awali uh, sisi katika uh, naro uh, sana sana kilimo yetu ya ngano inategemea hali ya hali ya anga hali ya mvua bila itakavyoenda mvua ikiwa sai, kama ya e, mwaka huu mvua ilikuwa mzuri tukapata mavuno mzuri atia fika ile kiwango ya kufanya irrigation kwa ngani yetu kwa hivyo tunasema ya kwamba e, up to the uh, up to the extent lazima pia tujue ya kwamba tunahimiza wakulima ya kwamba e, lazima tuendelee nasa na kipindi ya climate smart agriculture tuchue ya kwamba mabadiliko ya hali anga e, sio ya kawaida kwa hivyo maneno ya kutumia jembe ya zamani kama this plow lazima sasa hiyo ende museum wanza sasa kuitumia sasa implements ya kisasa ambao tunapenda kushukuru CGA eh, kwa sababu huwa tumekuwa na wao field days kadhaa katika Naro kuhimiza wakulima kwamba lazima tu, eh, tubadilishe ile implements ambayo tunatumia tuweze kutumia implements ambayo inatusaidia kuhakikisha kwamba ngalau tunapata eh, kuzalisha 
hata wakati mvua uh, haitoshi. Mm. Na mtazamaji tunaenda katika mapumziko kisha tutarejea na mengi zaidi kuhusiana na mada yetu ya leo ambayo inaambatana na kilimo biashara. Baadhi ya wakulima nchini wamevunjika moyo kwa sababu wanasema hawapati usaidizi wanaohitaji ili kujiendeleza kupitia kilimo chao. Baadhi wamejitenga na ukuzaji wa kahawa, wengine wamejitenga na ukuzaji wa chai, baadhi pia wanalalamika kuhusiana na ukuz, uh, kilimo cha ngano. Je, nini ambacho kinahitajika kufanywa ili kukupa wewe um, uh, matumaini ama kukupa mo moyo wa kuendeleza kilimo biashara. Wasiliana nasi kupitia mtandao wa kijamii unaweza kutupigia simu, kuuliza swali lako wageni ambao wako studioni au nitumie ujumbe mfupi bila malipo kupitia nambari 22155. Nambari 22155. Tunapumzika kidogo lakini tutarejea katika muda usiokuwa mrefu. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji. Awali kwenye kauli yangu nilikuwa nimekuuliza, je, unadhani mfumuko wa gharama ya maisha umechangiwa pakubwa na baadhi ya wakulima kujitenga na kilimo biashara? Je, unadhani kwamba kwa kujitenga na kilimo biashara kumechangia katika mfumuko wa gharama ya maisha? Nimepokea kauli zenu hapa nizisome kidogo kabla hatujaingilia mjadala wetu wa leo. Pabs Ranji anasema wakulima wanahitaji miundo msingi bora, soko na wao pia kupewa mikopo ili kuendeleza kilimo biashara. Alan O Omondi anasema tunahitaji kuweka fedha nyingi katika ukulima na kuwaelimisha wakulima. Hilo ni muhimu sana ndivyo unasema. Eric Opondo anasema wakulima wanahitaji kupewa mafundisho ama mafunzo ya kifedha, mikopo na wahamasishwe kuhusu kilimo cha kisasa. Labda tuingilie hapo katika hoja hiyo ambayo imeibuliwa. Je, kutokana na zile changamoto ambazo wakulima wanazipata mbuni mbinu ama mikakati ya kisasa ambayo itaboresha kilimo chao kufikia sasa au mnategemea tu mvua na ukuzaji wa wangano ambao umezoeleka uh, hivi zubada unaelewa kwamba uh, mwafaka ya kuendeleza kilimo ni kupitia uh, uh, ya irrigation kunyunyuzia maji mm -hmm. na kuhakikisha kwamba unapata uh, yale mazao kwa njia inayofaa 
lakini tunapoongea saa hii eh, serikali kuu ilikuwa imetenga kwamba eh, pesa zote za irrigation ziende kwa eh, kulalu galana eh, irrigation scheme lakini sisi tukiwa makaunti tumesema kwamba sawa na hiyo mradi endelee lakini hii pesa nyingine ambayo imewekwa katika eh, 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 manena irrigation huyo igawie pia counties waweze pia kuanzisha eh, micro irrigation scheme kwa sababu tume tumeonelea kwamba counties eh, ambao wako na hata micro irrigation schemes kama zetu ya tumeona mabadiliko katika maisha ya, ya mwanaja kawaida juu mwanaja anaweza kujipanga kujipanga kuelekeza kwa, kwa eh, kufuatana na vile soko ilivyo kujipanga kwa eh, kulingana na uh, vile uh, cost ya uh, production itakweko kwa sababu hii maneno ya kutumia tu uh, msimu ya mvua inakuwa basi ni lazima upande basi kwa sababu itanyesha mwezi wa tatu sasa lazima mpande januari ndio sasa mvua ipate sasa inakuja inapata soko ambayo haima haimu so lakini sasa hivi kwa tukiendelea eh, kuelekea hivyo unakuta kwamba maneno ya pia kufanya weka ile infrastructure irrigation ya pia ni gharama kubwa kwa hivyo lazima tuendelee tu hivi lakini tunapoendelea hivi sisi kama serikali ya county na, na, na state partners tunakubaliana kwa formula kwamba tunasema maji na ambao mkulima lazima akwe eh, nayo ni kiasi gani ili tu wakati tunapo sukuma one eh, parameter lazima tujue itasukuma gharama ya ya, 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 ya mazao kwa njia gani mm. so inakuwa lazima sasa tuna maintain kwa sababu unaelewa beda hapo awali hata mahindi ilikuwa nauzwa na 940 shillings na bado wakulima walikuwa wanapata faida at that time lakini saa hii hata walipe 2500 they cannot break even kwa hivyo lazima eh, eh, the most important thing sio bay the most important thing kwa mkulima ni maji mm. eh ame maintain ile maji yake ile maji yake ukisongesha bay diesel ina affect kwa njia gani lakini sana sana tukiwa county tume um, uh, rely uh, na tunapanga kabisa kuhakikisha kwamba tumepata hali ya kilimo ambayo inakuwa le, uh, market led yani soko itangulie i demand alafu sasa tunajipanga na soko tunaenda hivyo labda tumkuhusishe uh, pororo ambaye ni mwenyekiti wa wakulima je utueleze na unadhani kwamba iwapo kilimo kitagatuliwa kabisa iwe kwamba ni county zinasimamia kilimo kabisa bila kutegemea serikali kuu mambo yatakuwa sawa yatakuwa sawa sababu hawa wanajua mahitaji ya watu sababu wakati ambayo kuna kiongozi ambaye umemchagua huyo kiongozi atakuzikiliza na huyo kiongozi anaelewa mazingara yako anajua upungufu wako na pahali ambayo nataka kukupatia msaada. Kwa hivyo kama kilimo kingeweza kukataliwa tunajua kwamba kutapatikana na ma, 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 mabadiliko ambayo yatafaidi wakulima. Lakini kama mambo inaamuliwa juu kuteremshwa hawatu wakuwa wakifikiria mahitaji haya watu wako chini. Sababu shida yako si sio shida yangu. Mahitaji yako si jua mahitaji yangu kila ambaye kinajifinya ni mimi nakijua. Mm. Kwa hivyo kama hii kitu ingeletewa wakulima, wao wakiamua kwamba watafanya nini, kikuwa rahisi zaidi. Na wakulima wangeza kwa hata hatua nyingine. Mm. Sababu tunajua kile ambayo tunahitaji. Mm. Na kama waziri, unawashauri vipi wakulima katika kaunti yako kwamba badala ya kujitenga na kilimo cha ngano, unawahimiza vipi kwamba mambo yatakuwa sawa? Ni nini ambacho hatua zipi ambazo umepiga? Ni mashauriano gani umefanya hata na serikali kuu au hata kama kama county? Unashauriana vipi na mataifa ya nje kuhusiana na kuboresha hali ya maisha ya wakulima wa ngano katika kaunti yenu? Hivi sasa tunapo uh, tunapoongeza beda sisi tukiwa kaunti ya Narok hapo awali hatukua tumeweka mpango na mikakati ya kuwa na eh, miviwanda ya kusiaga ngano mm. ya kusiaga mahindi na vitu kama haya sasa hivi tunapo eh, eh, jiandaa kuandaa eh, investment summit yetu eh, tarehe 12 13 mwezi wa moja. investor moja ambao tuna tumeagana tu, 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 tu ni kwamba mpaka tuwe na mili yetu ambayo ita absorb ile local wheat ambayo inakuwa produce na wakulima katika eneo wa Naro. Eh, jambo lingine eh, ni kuwa kwamba sisi tumeketi na wakulima na tumesema lazima twende na wakati. Ikiwa soko hai, ikiwa upandaji wa ngano haileti chochote. La, inafika wakati lazima tuzomezane, tu, 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 tuelewe kwamba imefika wakati wa kubadilisha. Hasa sasa hii wakati tunavyoongea hapa hivi tumesema ya kwamba ni heri hata tuangazie zaidi eh, ufugaji wa ngombe na ile kwa uh, sababu ukifanya economics hata ya nyasi peke yake mm. ukilinganisha na ngano nyasi ukiuza hata, hata kama huna ngombe uuze tu nyasi peke yake ina faida unayopata inashinda hata ile ya ngano mm. na nyasi tu unauza mm. kwa hivyo tumesema kwamba lazima twende na wakati 
e, nyasi hupenda penye ngano ina, 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 inazalishwa lakini pia wakulima unakuta wanajikakamua pia wanafikiria maneno ya food security ya kitaifa ya na kuwa tunajaribu kutafuta balance ya kwamba ikiwa soko itahitaji ngano basi tupande ngano ikiwa haitaji tupande vitu vingine ambavyo soko ina, ina, inapata na mkulima anafanya nini Kido, anapata faida kidogo waziri yeah. unajua nimealika wageni wengu hapa kwenye jukwaa hasa yeah. siku ya, ya Jumaa kujadili masuala ya kilimo na ufugaji mm. na baadhi ya wale wanaofika hapo wana yale yale matamshi ambayo unayatua kwamba mm. iwapo hii haifanyi vyema basi tuingilie hii mm. lakini hayo si mazingira ambayo baadhi ya wakenya wameazoea kwa sababu wakenya wamezoea kukuza mahindi mm. mkiwaeleza kwamba msikuze mahindi mkuze uh, majani chai Mna, msipa, pande ngano msikuze ngano mkuze ama mfuge mifugo wakenya wanahitaji kujitegemea katika vyakula itakuwaje kwamba mnawaeleza kuwa msikuze ngano kwa sababu haifanyi vyema ni kwamba hampati suluhu aya ya kwanza hivi ya kwamba eh, kinachotajika kujulikana ni bei kabla hujapanda ujue bei itakuwaje ndio sasa we mwenyewe ujamulie alright kama utakuza tu ya kutochelesha we mwenyewe nyumbani ama utaendelea kukuza ukijua kwamba bei ni ipi. Kwa sababu kile ambacho tunachofanya kama wakulima saa upande wa naro ni kwamba inapofika msimu tunataka kupanda, tunasema yes tupande kwa sababu it makes economical sense, it makes food security sense kupanda. Lakini hata hivyo unakuta kwamba price fluctuation ni kitu ambao lazima pia tusaidiane na serikali kuu ku monitor lakini ni njia ambayo nyinyi kama viongozi wanaowategemea mnapotumia matamshi kama hayo mnajua mnazidi kuwavunja moyo hata zaidi Kansi. tupokee simu tupokee simu kutoka kwa Alan kutoka kaunti ya Meru hujambo Alan Alan unanipata kidogo kidogo mawasiliano yetu yana tatizo huo ni kwamba nyinyi kama watu ambao wakulima wanawategemea muwape ushauri kwamba badala ya kukata tamaa tutumie mbinu hii kuboresha kilimo cha ngano iwapo mtawaeleza kwamba jitenge na kilimo cha ngano tufuge ngombe watakula nini sasa ile kitu ambayo tumefanya hmm. unajua hakuna kitu kizuri kama mtu akikata kauli yeye mwenyewe hmm. na ili aweze kukata kauli unampatia mashauri ya kwamba tayari ataona ya kwamba ni ukweli. Tumeambia watu wetu wa kulima wetu tufanye kilimo biashara. Chochote ambaye tunaifanya ambaye kutuletee biashara si lazima tukae na ule mtindo wa babu zetu. Hmm. Tubadilishe kwa ile kitu ambayo tatuletea fedha. Sababu maisha ya siku ya leo inahitaji kila siku kuna fedha inatoka kwako. Na kwa hivyo lazima uwe na fedha ambayo itaingia kwako kila siku. Kwa shule, kwa hospitali, kwa chakula, kwa mambo mengine yote. Hmm. Sasa hiyo kitu ambayo tumepanda ndani ya mawazo ya watu wetu ya kwa wafanye kilimo biashara kama vile ambaye waziri amefanya hmm. amesema tumefanya utafiti kwa miaka mingi vile wakulima wameendelea kuumia tukaona ya kwamba kama ngano litaleta umaskini kwa nini hatupandi nyazi na watu wa central watu wa Nairobi watu wa Kisi watu wa Kericho wanataka nyazi hmm. sababu watu wengi wanaendelea kuenda katika kilimo ya kuzalisha masua mambo ya dili lakini ni kukosoe kidogo wakati mtu anakuza kitu anapokuza mahindi kwa mfano anapokuza ngano hakuzi ngano kuuza tu kuna ile food security ili tuweze kujitegemea kama taifa katika kupata vyakula iweje kwamba tutawaeleza wafuge ngombe si vibaya wakuze, eh, wakuze nyasi alafu chakula kina, kinapoisha kwenye makala wataenda wapi tuanze kuagiza vyakula kutoka nje sasa, sasa tufanye nini zubeda hakuna namna sisi tukiwa eh, viongozi ama wa Kenya tunaweza kuambia wakulima wetu waendelee kutusubsidize na wao waendelee kuumia wakati ambao kila mtu anaangalia e, e, maneno ya biashara ikiwa unapanda ngano leo unapata minus mwaka ujao unapata minus unasidi kusubsidize tu inchi lazima pia inchi ikurumie iseme ya kwamba lazima tupeleke hali ya kilimo yetu kwa njia ambayo tunaanzia tuna, tuna, tuna uh, maneno ya food security ambao pamoja ni national security hivyo tunapoendelea tu kunyonyasa mkulima na kutojali na kuhakikisha kwamba apate chochote ni heri basi tuangalie kwingineko kama kuna wengine ambao wanaweza salisha sema kwa, kwa, kwa mfano kama mahindi wakati huu eh? ikiwa mwananchi wa Kenya anataka uh, kuuza mahindi yake kwa single 3000 gunia 90 kilos na kule Uganda tumepata lafta 1800 ikiwa wanaweza kufanya hivyo na tunaweza fanya kazi zingine bora basi hivyo hivyo 
na kama si hivyo tukitaka kujitegemea kama taifa lazima pia tu monitor maneno ya vieti tuhakikisha kwamba imepatia wakulima wetu balance mm. yenye wanaweza kujimudu pia wanaweza kuchangia eh? na pia tupate ushuru kwa wale ambao wanaagiza lakini ikiwa tunapofinya mkulima mm. mpaka yake ni minus all the time ana subsidize taifa hapo uh, tunapata basi tutumie kaunti ya naro kabla haujajibu kabla yeah. haujajibu yeah. kaunti ya naro kumetueleza kuwa mliwapatia mbolea ya bei ya chini. Je, kwa mfano, mliwapatia mbegu, mm -hmm. labda tuseme mmewapatia maharage. Iwapo ngano yako haiendi sawa, tumia hii mbolea na maharage. Mliwapatia mbinu gani mbadala ya, ki, ya kilimo kwa mfano? Badala ya kuambia tu badala iwapo ngano haifanyi vyema mjitenge nayo, wafanye nini? Wajua takemea, uh, pia tunaangalia ile possible inputs. Tukiwa serikali both national na na county government. Tukasema kwamba ile kitu ambayo ina drive prices ama cost of production juu ni nini tukasema ni diesel hiyo haiko control yetu tukasema ni mbolea tukasema tufanye nini tukasema tu subsidize tukasema agrochemical tukasema kwamba lazima pia tubadilishe hivyo eh, hivyo kama ni eh, kama ni mbegu tumeshauri wa kulima hivyo hivyo lakini hatujawahi ku subsidize hizo vitu zingine lakini mm. zubera tunasema hivi no. ikiwa hali ya anga inatosha ya huwa kawaida na wakulima wahitaji nyingi ikiwa sahi wamesema hata mpaka 3300 wako sawa angalau watapata 100 200 wabebe nyumbani pia lazima tuangazie hiyo lakini ukiangalia zubeda hiyo sio driving uh, matter peke yake hata vile ambao mkulima sahi amevuna ngano mm. cost of drying is very expensive One percentage point ni shilingi 40 sasa ikiwa mbolea yako eh, ngano yako iko na 16% moisture ya content na unafaa uteremshe mpaka 14 inamaanisha lazima ulipe 80 shillings per 90 kg kuteremsha hiyo moisture kutoka hiyo kwa sababu point moja ni shilingi 40 sasa unakuta kwamba anything mkulima akipinduka pande hii ni gharama kupinduka pande hii ni gharama na we unatakikana kushughulikia pia uh, mahitaji yako na hii kazi ambayo ni highly mechanized so, ukiangalia kazi ya ngano si hata ka, kama kazi ya mahindi Juma mahindi unaweza tumia ya, 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 jembe ya kawaida ya mkono unaweza tumia ya, ya ndume lakini ngano huwezi ni tinga kutoka mwanzo mpaka siku ile inaingia kwa stop. Tupate swali kutoka kwa content content sijui kama ninatamka vizuri content, content. Mm. Eh? Mm. kutoka Narok mm. content Kerema. Mm. Anasema tatizo kubwa kwa wakulima wa hapa Narok mm. si wangano pekee mm. hata wa viazi na wale wafugaji ni elimu. Mm. Ni kuulize wewe ananiambia muulize bwana Birir iwapo ameshawahi kuandaa warsha yoyote ya kuwafundisha wakulima. Wengi sana na hata singependa kujibu hiyo uh, zubeda maana chairman mwenyewe ambao anapanga hizo 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 mafield days na yuko hapa nasi aise mm. kusema yeye mwenyewe akiwa mkulima mm. chairman ya wakulima na fikiri pia hapa ningekujibu kwanza mambo ya ngano mimi nilikuwa mkulima wa ngano nilikuwa nalima ika nyingi zaidi lakini 209 nikapanda mashamba mengi zaidi ilinyasha tu wiki moja baada ya hiyo mvua ikapotea nilienda hasara ya 3 million shillings Na nilikuwa na loan ni ya AFC. Kulipa hiyo loan, ili nibidi niyede ni kauze puloti yangu. Nili, ili ni wakoe security zile ambayo nilikuwa. Labia kabla hauja indelea tupoke simu kutoka kwa Rotich, ambayo anapigia simu kutoka county ya Narok. Hmm. Hujambo Rotich? Salama sana. Na mshukran sana kwa kutizama jukwa la KTN. Swali lako nilipi kwa wageni wetu? Sio swali sana, lakini ni pungezi kwa waziri wetu. Naam. Na kufanya kazi wetu wa, wa wizara ya ukulima. Hmm. Nataka ni pongeze sana, kwa sababu kazi wafanya, vile, wafanya. Na swali tu moja nataka wakuzia tena ni mambo ya maingi. Ukienda kupande ya naro kupande ya angata. Sa hii wanafuna maingi. Nataka tena waziri wakuzia hiyo. At least wakulima wajue vile wafanya kuuza hiyo maingi. Na tena mambo ya fiazi. Juko nimezikia tena rafiki yangu ametacha kidogo tena waziri na ofisa mwenyewe wakuzie maneno ya viazi na tena waelimishe wakulima kuhusu vile watauza hiyo viazi ama waweke mpaka wapate bei nzuri ama tena watu wa maishi wenye wanalima maishi at least of, of, wapate bei nzuri sana no. wakati huu no. asante sana shukran sana mm -hmm. asante subeda kwanza ni, ni maneno ya elimu ya, ya nikuzie yale kontenta alikuwa alikuwa ameuliza mm. juu chama anajibu mm. ya kwamba tumewahi kuwa na field day ya Narok East katika mali naitwa uh, Naragengare tumekuwa na field days kadhaa ya Narok North upande wa uh, 
uh, Naibel level na nyeti area hizo tumekuwa na Narok South kule Sogo tumekuwa na field day Narok West tumekuwa na field day Kilgoris Murwa Dikir karibu sub county zote mm. tumehakikisha kwamba wampata nafasi na mm. fursa ya kupata elimu Hasa kuhusu mm. maneno ya mahindi ni kuzia ya rotich mm. kama utaniruhusu mm. ya kwamba kweli tunajua ngata eh, kwanza ngata ni sehemu moja ambayo imebaki eh, katika ukuzaji wa mahindi katika eneo ya Kilgoris kwa sababu pande wa eneo side yote lichukuliwa na miwa pande wa Murwa Dikir kakuliwa na ugonjwa wa MLND sasa pale ambao eh, county inategemea kwa uzalishaji wa mahindi sasa ni ngata pia ngata ina shida na ningependa tukumjulisha bwana rotich ya kwamba hata jana tulikuwa na mkutano kujadiliana juu ya hali ya ukuzaji wa mahindi katika ngata ilivyo kwa sababu huko mchanga imekuwa na ukali e, unakuta ile acidity sasa imerudi mpaka 4.6% sasa tumekuwa na mkutano jana na kampuni moja ambao e, utawambolea kuhakikisha kwamba tutakuwa tutapata lime ina subsidized rate kuhakikisha kwamba tume recondition e, hali ya mchanga irudi hali yake ya kawaida kuweza kusalisha mm. kwa sababu ukali naye mm. imedidimisha e, uzalishaji kwa eka e, ya mahindi maneno ya viazi mm. ukiniruhusu Eh, kwa sababu muda unatupa kisogo <laughs> na naona maswali ni viazi, mengi. Eh, ningependa kuambie kwa kisha wakulima wa viazi ya kwamba yale shida ambayo tuliokuwa nayo kwa sababu changamoto ya viazi by Madam Sbedan moja ni mbegu hiyo tunaendelea kuchukulikia na kare na kamuni zingine mm. na on uh, Thursday na Friday tutakuwa kule Eldoret uh, ku sign uh, contracts juu ya kuzalisha maneno ya mbegu ya viazi na kampuni zingine ambao kwa sababu output ya kari imekuwa over straight mm. na sasa mm. kampuni zingine nasi mazikuje lakini soko mm. ya uh, viazi imekuwa uh, kitu ambayo mara saa zingine tunasema tuweke kwa 50 kilos uh, brokers wanataka 200 kilos tumevuruta na vurutana lakini suluhu karibu tuna, tunaendelea kuwafikia mm. ya kwamba tutarudi sasa kuuza viazi kwa kilo na mkulima apate kujua prevailing prices katika Nairobi katika Mombasa katika Kisumu soko hizi kubwa kwa kilo ya viazi ilikuwa ni gapi sasa sasa ile umejua sasa unangangana mtu yako lakini mm. sasa tutahakikisha kwamba umeuza kwa kilo mm. kama ni sisi imelipwa mm. kwa kilo vile mwenyewe ataibeba akiwa anataka kubeba 200 kilo shauri yake akitaka beba kwa 50 shauri yake akitaka beba kwa lori shauri yake mm. lakini mwaachana kwa shamba kwa kilo Naam, shukrani sana. Naona pia hata sitakupea nafasi kwa sababu muda umetupa kisogo na taarifa za KTN leo ziko tayari. Lakini tawasomea kauli mbili hivi mwende mkiziwazia kutoka kwa wale ambao wametuma. Anasema mimi ni mkulima wa ngano Moiben na hakuna tofauti na Narok. Ningependa serikali iongeze bei ya ngano hadi shilingi elfu tano kwa kilo tisa kwa maoni yangu serikali ya jubilee imefanya vyema kwa wakulima anajita kiptanui akiwa moiben uwa singishu kuna mimi naitwa justin kutoka timau meru ningetaka kuuliza waziri waonaweka mikakati gani kuzuia brokers umetueleza kwamba hilo linatatuliwa na asanti ni kweli mno mkopo utolewe kwa wakulima huyu ni anajita nani wapewe usaidizi na county government ni kiplimo posto kutoka Kapsowar Marakwet. Shukran sana kwa kutizama jukwaa la KTN na shukran sana kwa kusafiri Kano kutoka Narok kuja studioni na, na haiwezekani. <laughs> <laughs> Labda nitawaalika wakati mwingine tuweze kujadili mengi zaidi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki natoa shukran za dhati kwa kutizama. Uh, Usiende mbali kwa ni Ali Manzu na muona yuko studioni tayari kukupasha mengi kwenye taarifa za KTN leo. Tukutane tena hapo kesho panapo majali wa jina langu ni